Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di fondi pubblici spesi in consulenze, posti di lavoro e incarichi perché con l'approssimarsi delle elezioni la giunta regionale persevera allegramente nella distribuzione di consulenze, incarichi e posti di lavoro utilizzando metodi di dubbia oggettività che rasentano il voto di scambio. In particolare infatti nei prossimi giorni verranno assunte all'ex Ersam una trentina di persone per lo più amministratori locali e verrà attivata una consulenza tecnica per il PSR da 400 euro al giorno più il rimborso spese. In apertura Giovanni Minicozzi. Rivolteremo la regione come un calzino, la ripuliremo dal nepotismo e dalle clientele, valorizzeremo la meritocrazia, elimineremo gli sprechi. Con queste promesse fatte nel corso della campagna elettorale del 2013, l'attuale maggioranza di centrosinistra stravinse le elezioni e Paolo Frattura si insediò al vertice della regione. Promesse svanite nel nulla e a distanza di cinque anni dobbiamo registrare l'agonia sociale, economica e produttiva del Molise, nonché l'assenza pressoché totale di etica e morale politica che coinvolge i vertici istituzionali. In tale drammatico contesto però sono emersi strani personaggi, per lo più parenti, soci, amici e amici degli amici del governatore e della segretaria del PD Michela Fanelli, i quali sono stati beneficiati da incarichi e consulenze a Gogò finanziati allegramente con i soldi dei molisani. In alcuni casi sono stati loro stessi a intascare illegittimamente risorse pubbliche come nelle vicende della Biocom, della ricostruzione post terremoto, del fitto di appartamenti e della transazione da 400.000 euro sottoscritta in modo disinvolto dalla Regione con la dottoressa Michela Fanelli. Su queste anomalie, più volte denunciate e consumate sulla pelle dei molisani, attendiamo con fiducia le decisioni della magistratura penale competente, una magistratura che però talvolta è apparsa distratta rispetto a casi che hanno coinvolto direttamente i vertici istituzionali e non solo della politica. Ma forse i magistrati hanno solo bisogno di tempo per concludere le indagini e per celebrare i relativi ed eventuali processi. A proposito di clientele politiche, è di queste ore la notizia che la Giunta regionale si appresta a rinnovare i contratti e a fare scorrere la graduatoria della cosiddetta short list stilata con criteri di dubbia oggettività dall'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo rurale della pesca al fine di assumere una trentina di persone, per lo più amministratori locali, assunzioni negate invece agli ex dipendenti del Corai o ad altri licenziati della Regione che pure avrebbero avuto il diritto di precedenza. Si tratta dunque di un'operazione in grande stile con evidenti implicazioni clientelari di tipo elettoralistico che rasenta il voto di scampio e sulla quale la magistratura dovrebbe accendere i riflettori. Ma non finisce qui. La Giunta regionale ha emanato anche un bando pubblico che scadrà il 13 ottobre per conferire l'ennesima consulenza destinata al coordinamento tecnico del PSR. L'incarico scadrà nel 2022 e costerà alle casse pubbliche 60.000 euro lordi annui per un impegno rapportato a 150 giornate lavorative per anno, ovvero costerà 400 euro al giorno più rimborso spese. Che dire, questo è il Molise di pochi fortunati e dei tanti disperati, è il Molise di Paolo Frattura e di Michela Fanelli. Parliamo ora della vicenda Biocom perché è intervenuto il Movimento Coscienza Civica. La Regione recuperi i soldi pubblici, dicono, e l'opposizione non stia lì a guardare in silenzio. Ce ne parla Tonino Danese. 
Nell'assordante silenzio della politica e del cosiddetto se esiste mondo intellettuale molisano qualcuno, che non siamo noi di Telemolise, ma il movimento Coscienza Civica si fa sentire dopo la sentenza del Consiglio di Stato sul caso Biocom, sentenza che, lo ricordiamo, ha intimato all'architetto imprenditore Frattura di restituire alla regione da lui guidata i 265 mila euro ricevuti per realizzare un impianto a biomasse mai realizzato. Ed era stata proprio la regione, all'epoca con il governatore Michele Iorio, a richiedere indietro il finanziamento pubblico. Frattura, bontà sua, è stato il primo a dare la notizia su Facebook con toni peraltro entusiastici. Ebbene, il movimento Coscienza Civica, fondato da Giacomo Lombardi, Antonio Carlone, Massimo Romano e molti altri sindaci e amministratori locali, chiede in modo perentorio che la regione recuperi i soldi pubblici, ponendo in essere tutte le azioni all'uopo necessarie a tutela dell'interesse pubblico. Considerata la singolarità della vicenda legata alla condizione del presidente Frattura, all'epoca amministratore e socio di Biocom e oggi presidente della regione che deve recuperare i soldi dalla stessa società un tempo sua, è necessario, rimarca coscienza civica, che sul recupero ci sia la massima trasparenza così da dissipare ogni dubbio sulla correttezza della condotta dell'ente. Si è accertato se vi sia una fideiussione a garanzia dell'intervento? Si è già intimato? Il pagamento alla società sono le domande del movimento. Ad oggi non sappiamo nulla. In questo senso, continua coscienza civica, stupisce che le opposizioni non abbiano ancora formalizzato, per quanto si sia saputo, alcuna iniziativa istituzionale per sollecitare il recupero delle somme tacendo incomprensibilmente su una vicenda di pubblico interesse di cui si è occupata perfino la stampa nazionale, anche per le connessioni con la nota vicenda del processo di Bari, che si è risolto con l'assoluzione con formula piena per il magistrato Fabio Papa e la giornalista Manuela Petescia. Vicenda, anche quest'ultima, su cui l'omertoso silenzio di tutti, politica, stampa locale, ancora una volta cosiddetto mondo intellettuale, fa letteralmente rabbrividire. Parliamo ora dei vitalizi perché per i consiglieri regionali il vitalizio deve essere identico a quello di tutti i lavoratori. È la proposta dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Antonio Federico e Patrizia Manzo che hanno formalmente rinunciato al trattamento in vigore per il Consiglio regionale. Il sistema adottato in Molise prevede una contribuzione pagata per un terzo dai consiglieri e e per due dalla Regione. Un trattamento privilegiato rispetto a tutti gli altri lavoratori, secondo i 5 Stelle, ce ne parla Pasquale Di Bello. Torna di attualità l'odioso tema dei vitalizi, uno dei privilegi più irritanti della casta politica. A sollevare nuovamente la questione con una nota indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Cotugno, sono stati i due rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico e Patrizia Manzo, che hanno formalmente rinunciato al vigente trattamento previdenziale dei consiglieri regionali. La norma adottata in Molise prevede che la contribuzione gravi per un solo solo terzo sul consigliere e per due terzi sulla regione. Un privilegio inaccettabile, hanno detto Federico e Manzo, se messo a confronto col trattamento riservato ai normali lavoratori. Da qui la richiesta di allineare e riparametrare la previdenza dei consiglieri regionali a quanto previsto dalla legge Fornero, eliminando così il privilegio e armonizzando il sistema. Come in Parlamento, anche qui in Molise, è scattato per i consigli regionali il la, il diritto alla, alla pensione in cinque anni, il famoso vitalizio. Questo è un privilegio che non è accettabile proprio perché si basa sul fatto che in cinque anni si matura un diritto. Noi abbiamo oh, rinunciato a questo diritto con una nota formale al Presidente del Consiglio eh, regionale al quale chiediamo anche di applicare a noi quelli che sono i requisiti della legge Fornero, quindi la legge che riguarda tutti i cittadini italiani e anche i cittadini molisani del resto, affinché si applichino gli stessi parametri, perché noi come eh, consiglieri regionali vogliamo andare in pensione 
come eh, vanno in pensione tutti i cittadini italiani, versando i nostri contributi, agganciandoli a quelli che sono i contributi eh, il sistema previdenziale. Abbiamo provato a fare emendamenti, a fare eh, interrogazioni, a fare esposti anche alla Procura della Corte dei Conti per far passare questo principio, eh, non ci siamo riusciti, adesso proviamo anche con questa assalzrana. Ecco, il tema dei vitalizi è uno dei temi avvertiti proprio come odiosi nell'opinione pubblica. Ecco, rispetto al vitalizio già statuito, passato per i consiglieri passati, ci sono dei margini di intervento oppure no? Noi abbiamo depositato addirittura due proposte di legge qui in Regione, l'ultima ad agosto che ricalca quella che è la legge che in Parlamento si sta arenando in questi, in questi giorni nella discussione della Seconda Camera e che prevede appunto il ricalcolo dei vitalizi per coloro che l'hanno già maturato per i vecchi consiglieri regionali sulla base di un sistema contributivo e non retributivo, in maniera tale che quantomeno riescono ad avere un vitalizio che sia vicino alla normalità degli altri cittadini. In Molise per la cronaca si spendono circa 330.000 euro al mese per pagare i vitalizi agli ex consiglieri regionali, compresi gli assegni di reversibilità, facendo in quest'ultimo caso un torto ai veri lavoratori e un'offesa mortale alla lingua italiana. Vitalizio, lo dice la parola, è un termine che ha per riferimento i vivi e non i morti. Inoltre, vitalizio, o meglio pensione, sono termini che in generale si accompagnano alla parola lavoro, che non è certo quella più adatta a descrivere l'attività di un consigliere regionale, specie di taluni veri e propri Tarzan del Materasso che utilizzano il consiglio regionale come un pubblico dormitorio. E Michele Iorio è intervenuto nel dibattito politico sulla legge elettorale. Secondo l'ex governatore una riforma elettorale a cinque mesi dal voto non consentirebbe ai molisani, se non fossero d'accordo con il testo approvato in aula, di potersi esprimere sull'argomento attraverso il referendum abrogativo. Spiega infatti Michele Iorio che l'articolo 12 dello Statuto regionale recita che la richiesta di referendum non è ammessa nell'anno precedente la scadenza del Consiglio. L'esponente di minoranza di centrodestra condivide comunque l'esigenza di apportare modifiche all'attuale sistema di voto per le elezioni, soprattutto migliorando la rappresentanza delle varie fasce del territorio molisano e garantendo ai cittadini l'assenza di esponenti delle istituzioni o nelle istituzioni con conflitto di interesse. È stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il termolese Nick De Palma, cognato dell'ex parlamentare e sindaco di Termoli, Remo di Gian Domenico. Nella villa di famiglia, al confine con Petacciato, la Guardia di Finanza ha sequestrato 9 kg di marijuana. Ce ne parla Manuela Iorio. C'è il massimo riservo sui dettagli dell'operazione del gruppo operativo antidroga della Guardia di Finanza di Campobasso che ha arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Nicola De Palma, conosciuto da tutti come Nick, fratello della ginecologa Patrizia De Palma, coinvolta nell'inchiesta Black Call sulla corruzione nella sanità e moglie dell'ex parlamentare sindaco di Termoli, Remo Di Giandomenico. L'uomo, 59 anni di Termoli, è stato sorpreso dai finanzieri con quasi 9 kg di marionetti per la precisione 8 kg 800 grammi nella villa di famiglia che si trova tra Termoli e Petacciato. Il blitz dei finanzieri ieri sera intorno alle 22 durante un'attività investigativa di routine ma evidentemente Nick De Palma era tenuto sotto controllo da tempo. I baschi verdi lo avrebbero fermato a Termoli da qui poi si sarebbero fatti condurre fino alla villa dove De Palma non vive ma la residenza. Insomma è lui ad avere la disponibilità della casa dove su un tavolo al primo piano è stato trovato un grosso sacco di cellofan nero. All'interno tre pacchi più piccoli contenenti la marijuana che avrebbe fruttato diverse decine di migliaia di euro. Venerdì è prevista l'udienza di convalida del fermo. Del caso si occupa il pubblico ministero Ilaria Toncini e ora c'è da capire se De Palma avesse contatti con qualche organizzazione del posto o addirittura oltre confine. Nick De Palma insieme alla sorella Patrizia era stato il protagonista nel 2003 di un'aggressione in corsia al Santimotio ai danni di un mezzo 
medico del reparto di ginecologia, il dottor Bernardino Molinari. Fratello e sorella poi vennero condannati per lesioni. Da questo episodio presero il via le indagini di Black Hall. De Palma ora si trova in carcere a Larino ed è difeso dall'avvocato Ruggero Romanazzi. E 11 piante di marijuana, alcune alte un metro, coltivate sul terrazzo di casa, interrate in comuni vasi da giardino. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Campobasso le hanno scoperte e sequestrate in una casa di una zona residenziale della città. Le piante avevano un peso complessivo di un paio di chili. Un giovane di Campobasso e la moglie sono stati denunciati per coltivazione e detenzione di droga. Droga. Provincia e comuni di Isernia e Pettoranello chiedono al Ministero dello Sviluppo Economico l'utilizzo temporaneo dell'area industriale dell'ex ITR. Si tratta di un progetto che vuole evitare l'inevitabile degrado del complesso produttivo di Pettoranello, fermo ormai da anni, ce ne parla Enzo di Gaetano. Fronte Comune della provincia di Isernia e delle amministrazioni comunali di Isernia e Pettoranello del Molise per ottenere dal Ministero delle Attività Produttive il riuso temporaneo dell'area dell'ex ITR a scopi produttivi. Una misura richiesta, sottolineano gli enti, nell'ottica dell'avvio dell'area di crisi e per scongiurare il rischio degrado di beni non utilizzati. L'idea è quella di ripartire da un luogo, Pettoranello del Molise, da un'importante storia industriale, quella dell'ITR, da un patrimonio di competenze moda ancora oggi capaci di creare, alla luce delle attuali tendenze nel settore come la moda sostenibile, nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale e occupazionale. E questo è l'obiettivo che ha portato tra l'altro province e comuni di Isernia ad aderire all'associazione Euridit, con lo scopo di sviluppare prototipi imprenditoriali attraverso i quali valorizzare il patrimonio di competenze possedute dalle maestranze attualmente in mobilità e con esso contribuire ad innescare un processo di ripartenza del sistema moda molisano. Dunque, considerato che il riconoscimento di area di crisi industriale complessa può favorire l'insediamento o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali che potrebbero rafforzare il rilancio del sistema moda molisano e che l'area ITR attualmente non utilizzata e quindi a rischio degrado riveste un elevato valore simbolico per il settore moda, essendo ancora oggi capace di stimolare insediamenti produttivi nel nostro territorio, arriva la richiesta per la concessione di riutilizzo temporaneo degli spazi e delle strutture. Le idee su come sfruttare questi spazi e queste strutture sono illustrate nel documento congiunto indirizzato al Ministero. Prima di tutto favorire un funzionale riutilizzo degli spazi ex ITR a supporto di iniziative capaci di favorire il reinserimento delle maestranze del settore, incoraggiare il riutilizzo delle attrezzature e dei macchinari, privilegiando laddove possibile le ex maestranze e prefigurando la creazione di un polo di formazione e servizi innovativi, con il quale accelerare il processo di sviluppo del settore e l'evoluzione dei suoi modelli organizzativi e produttivi. Inoltre, tra le iniziative che potrebbero svolgersi all'interno dell'area, la provincia di Senia e i due comuni hanno segnalato la creazione, utilizzando le attrezzature già presenti, di un polo tecnico professionale che vedrebbe il coinvolgimento del liceo artistico di Sernia e dell'Accademia di Belle Arti di Como, la creazione di un centro sperimentale, i colori della natura, dedicato al tema della colorazione naturale dei tessuti, che vede la partecipazione, tra gli altri, del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università del Molise e del CNR di Biella. La Corte dei Conti del Molise ha assolto Michele Iorio per la vicenda inerente la cosiddetta opera pubblica Circum la quale che vedeva indagato l'ex presidente difeso dagli avvocati Vincenzo Umberto Colalillo e Fabio Dagnone. La sentenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento danni per 4 milioni di euro relativamente alla transazione con la quale si volevano definire le riserve avanzate dall'impresa appaltatrice. In particolare ribadiscono Colalillo e Dagnone la transazione non ha costituito danno per aver evitato un ben più pesante contenzioso. Continua la mobilitazione dei lavoratori della SEAC, la società che gestisce il trasporto pubblico urbano a Campobasso. I sindacati 
hanno proclamato un nuovo sciopero, questa volta per l'intera giornata del 3 ottobre, contro la procedura di licenziamento collettivo per 10 autisti. Ancora Tonino Danese. Incroceranno ancora una volta le braccia, sciopereranno martedì 3 ottobre i lavoratori della SEAC, a Campobasso la società che gestisce il trasporto pubblico urbano, sciopero indetto da CGL CISL, WIL, UGL CISAL, dopo quello di qualche giorno fa, il 15, ancora una volta la motivazione è la procedura di licenziamento collettivo avviata per 10 autisti che la stessa SEAC considera conseguenza dei tagli e della sospensione del contributo regionale, licenziamenti che sindacati e lavoratori vogliono a tutti i costi di scongiurare, ma un accordo ancora non si trova tra le parti interessate, tra cui il comune di Campobasso e la CGL si rivolge formalmente proprio al comune, al sindaco e all'assessore alla mobilità di Palazzo San Giorgio, chiede un incontro per conoscere propositi e programmi che l'ente ha intenzione di assumere nei prossimi mesi, così da fugare eventuali interruzioni o altre riduzioni del servizio di trasporto pubblico in città. Il tutto evidenzia il sindacato considerando che non sono risolte le questioni sul tavolo poste dalle determinazioni della regione e che permangono i rischi di mancato funzionamento del servizio non solo a Campobasso, tutto questo con conseguenze negative per dipendenti della SEAC e cittadini. Lo sciopero indetto dai sindacati fanno sapere CGL CISL, WIL, UGL e CISAL riguarderà il personale di uffici e impianti fissi per l'intera giornata lavorativa del 3 ottobre e gli autisti dalla mezzanotte e un minuto alle 24 dello stesso giorno con garanzia del servizio dalle 5.17 alle 8.17 e dalle 13 alle 16. L'Associazione Costruttori Edili del Molise ha inviato all'Autorità Nazionale Anticorruzione gli atti del concorso di idee del Comune di Campobasso per l'acquisizione di proposte progettuali che riguardano la realizzazione di tre edifici scolastici. Motivo della segnalazione, spiegano dall'ACEM, l'attribuzione mediante protocollo d'intesa di compiti e funzioni a soggetti in potenziale conflitto di interessi nella procedura di affidamento che invece dovrebbe essere svolta esclusivamente dal comune quale amministrazione aggiudicatrice. È stato reso noto dal Ministero dell'Istruzione il nuovo percorso per diventare docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado. La novità più importante riguarda i 24 crediti nelle materie antropologiche, pedagogiche e psicologiche. Ci dice tutto Valeria Farina. In passato c'erano i concorsi, poi è arrivata l'epoca della SIS, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, poi ancora quella del TFA, il tirocinio formativo attivo. Il Ministero dell'Istruzione oggi propone agli aspiranti docenti della scuola italiana il FIT, la formazione iniziale e tirocinio. Si diventerà insegnanti con un percorso triennale, superando all'inizio un concorso per titoli ed esami. Al termine dei tre anni di tirocinio si verrà poi assunti a tempo indeterminato. Requisiti per gli aspiranti docenti sono, oltre al possesso degli esami e dei relativi crediti nei vari settori disciplinari, anche i 24 crediti nelle disciplinari discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche e nei metodi di insegnamento. I 24 crediti sono la novità di questo nuovo tipo di assunzione. Tali crediti devono essere spalmati in almeno tre settori. Gli aspiranti sprovvisti di tali materie potranno ottenerle sostenendo singoli esami in università pubbliche oppure online fino ad un tetto massimo di 12 crediti. Valgono anche i master di primo e secondo livello, le scuole di specializzazione e il dottorato di ricerca, oltre agli esami integrativi e a quelli già inseriti nel normale piano di studi. Esente dal pacchetto dei 24 crediti chi si è abilitato entro il 31 maggio 2017, che dovrà invece sostenere solo una prova orale non selettiva e che sarà incluso in una graduatoria ad esaurimento. I docenti con almeno tre anni di servizio e quali sarà riservata una prova scritta in meno e una riserva di posti in più sulla classe di insegnamento dove hanno maturato più servizio. E poi ancora saranno esenti anche gli insegnanti che accedono alle classi di concorso ITP, cioè alle materie tecnico-pratiche fino al 2024-2025. Insomma, tante le novità e le situazioni proposte dal Ministero di Viale Trastevere. Non resta che seguire date, passaggi e conseguire per chi non le avesse ancora i crediti previsti. 
Giornata di solidarietà si è svolta a Carpinone, un'associazione che si occupa di malattie rare, ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Il cuore di Carpinone ancora una volta ha fatto centro. Da un lato ha regalato una serata piacevole a tutti i partecipanti, proponendo una serie di spettacoli, dalla musica al cabaret, dalla danza al teatro. Dall'altro si è creata l'opportunità di raccogliere fondi per sostenere occhi per comunicare, un'associazione che si occupa di una malattia genetica rara, i cui sintomi si manifestano già nei primi anni di vita. E I ragazzi con sindrome di Angerman hanno l'assenza totale di linguaggio, ma questo non significa che non hanno la voglia di comunicare, per questo la comunicazione aumentativa alternativa è essenziale. La comunicazione aumentativa alternativa cerca di ridurre e compensare le disabilità sia cognitive che linguistiche e per questo all'interno dell'associazione svolgiamo diverse attività eh, dove appunto viene insegnata questa strategia eh, che voglio sottolineare comunque che parte dalle abilità presenti dei ragazzi e poi adesso vengono affiancati diversi strumenti e strategie e i ragazzi vengono volentieri perché comunque partecipano Partiamo dal presupposto che si può imparare eh, giocando e facendo. La serata proposta dalle associazioni e dagli artisti carpinonesi, arricchita anche da animazioni per bambini, da autotuning e da specialità gastronomiche preparate dalla gente del posto, ha permesso di raccogliere oltre 3.000 euro. Serviranno per sostenere un progetto che pensa anche al futuro dei ragazzi colpiti da questa malattia. Lo scopo di Occhi per Comunicare è quello di creare una casa famiglia dove i nostri ragazzi possano stare e vivere quando noi genitori non ci saremo più. In questo momento durante la settimana aiutiamo i genitori eh, dando dei laboratori in comunicazione aumentativa alternativa e che, gli serve, che gli servono per la vita quotidiana perché attraverso la comunicazione aumentativa alternativa i ragazzi comunicano oltre che con la famiglia soprattutto con il mondo esterno e, e abbiamo, diciamo, diamo una mano anche nel discorso della scuola in quanto appunto la nostra eh, eh, operatrice eh, va sia nelle scuole che a casa. Raccontare le cose attraverso gli ulivi, rispettare la natura e in particolare gli ulivi del Salento sono i messaggi che arrivano attraverso le opere di una brava artista, ce ne parla Pierluigi Boragine. Cattedrale d'Argento, Silente culto della vita, è il titolo della mostra eh, che ho voluto portare qui a Campobasso, in Molise. Mm, che dire, io, è importante che si sappia che non sono nata tra gli ulivi, ma gli ulivi mi hanno voluta e, e io sto viaggiando da 17 anni con loro. L'artista Silvana Bissoli dà la parola agli ulivi porgendo l'orecchio a quello che gli ulivi ci dicono. Da oltre un decennio dedica con tenacia il suo pensiero, conducendo con fermezza il pirografo alla terra degli ulivi. Li umanizza per poter parlare ai nostri cuori e alle nostre menti. Sensibili ramificazioni dell'animo, amore di mamma, il titolo di alcune opere esposte dal 16 settembre presso il circolo sannitico di Campobasso. Silvana Bissoli rivolge un invito non tanto a guardare, piuttosto a sentire quell'energia che vi scorre dentro perché per lei l'arte è la consolazione della mortalità di fronte alla vita, il superamento dell'indifferenza di fronte alla bellezza. È uno dei messaggi che l'Ulivo mi ha dato quando l'ho incontrato la prima volta in Salento, avevo 24 anni, è stata la resistenza di questa pianta, nonostante le forme e la devastazione che poteva avere il suo corpo, e produceva, continuava a produrre, continuava a rigenerarsi e questo è quello che dovremmo fare anche noi. Quindi una forma di, di speranza che io volevo dare. Nel tempo però non ho potuto occuparmi solo di quello che sentivo io e che volevo trasmettere perché vivendo con loro ho, ahimè, mh, imparato anche a conoscere le loro vicissitudini e quindi sono diventata anche la loro portavoce, per cui anche il messaggio che voglio dare con questa mostra è le cattedrali, sono cattedrali d'argento, sono cattedrali che vivono da mille anni, da millenni, da secolari, 
e, e vanno rispettati. Quindi è un messaggio per noi uomini eh, di, di incoraggiamento, ma anche un monito a ricordarci che eh, la natura va rispettata. Domani l'ultimo giorno di esposizione con la chiusura del gallerista Gennaro Petricca. Siamo in chiusura ma c'è prima una comunicazione di servizio perché domani mancherà l'acqua Mirabello Sannitico a partire dalle 9 a causa della riparazione della condotta duttrice gestita da Molise Acque. L'acqua dunque mancherà Mirabello dalle 9 ma, sarà, ma il servizio sarà ripristinato durante la giornata. Termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie perché scegliete Telemolise. Buonanotte. Thank <laughs> you.